পূর্ব নির্ধারিত রুটিন অনুযায়ী আজকের যে ক্লাসটা সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন আর দ্বিতীয়ার্ধে হচ্ছে আমাদের থেরাপিটিক্স হিন্স থেরাপিটিক্স নিয়ে হোমিওপ্যাথি মেডিকেল মেডিকেল যে থেরাপিটিক সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা তা আমরা সকালবেলা বলেছিলাম যে আমরা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে এর আগেও আমাদের কথা ছিল যে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন প্রচুর রোগ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে তা আমরা সেগুলো হয়তো আলোচনা করতে পারব না কিন্তু আমরা একটা জিনিস করব যেটা হচ্ছে কারেন্ট ট্রফিসের উপরে আমরা কিছু জিনিস যেগুলো হয় সেই জিনিসগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা এর আগে করোনা ভাইরাস নিয়ে বেশ কয়েকটা ক্লাস হয়েছে তারপরে নিপা ভাইরাস নিয়ে বোধ হয় একটা দুটো ক্লাস হয়েছিল এবার আমরা একটা নতুন ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছি নতুন নয় বহু পুরোনো কিন্তু রিসেন্ট আমাদের ভারতবর্ষের মানে দক্ষিণে কেরল রাজ্যে এটা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে হচ্ছে জিকা ভাইরাস তা জিকা ভাইরাস আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দুই একটা কেস ধরা পড়েছে এবং মানে ভারতবর্ষের মানে স্বাস্থ্য বিভাগ তথা পশ্চিমবঙ্গের যে স্বাস্থ্য বিভাগগুলো তারা এই ব্যাপারে খুব সতর্ক রয়েছে তা জিকা ভাইরাসটা কি তা এটা আমরা একটু আলোচনা করব জিকা ভাইরাস সম্বন্ধে আমাদের গোটা ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীতে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটার নাম হচ্ছে ডাব্লু এইচ ও অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ হেলথ অর্গানাইজেশন এই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে গাইডেন্স মতো জিকা ভাইরাস সম্বন্ধে তারা যেটা তথ্য দিয়েছেন সেটা হচ্ছে জিকা ভাইরাস ডিজিজ ইজ কজ বাই এ ভাইরাস ট্রান্সমিটেড প্রাইমারিলি বাই অ্যাডেস মস্কে টু হুইস বাইট ডিউরিং দ্য ডে এক ধরনের মশা যে মশাটা দিনের বেলা কামড়ায় এই মশা থেকে আমরা আরও অনেক রোগের কথা জানি তা যেমন ডেঙ্গু আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম অ্যাজপার গাইডলাইন অফ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন জিকা ভাইরাসের রোগের কারণটা হচ্ছে এটা মশাবাহিত রোগ অর্থাৎ ইনফেক্টেড মশা যদি কামড়ায় সেখানে কিন্তু এই জিকা ভাইরাস রোগটা হতে পারে এটা এই মশাগুলো সাধারণত দিনের বেলা দেখা যায় তা সিমটমস আর জেনারেলি মাইল্ড অ্যান্ড ইন ইনক্লুড ফিভার তা সিমটমস আমরা জিকা ভাইরাসের সিমটমসে কি করে বুঝব এটা যে মানে আত্মপ্রকাশ যেটা ঘটে যে সিমটমসগুলো সিমটম বা সিমটমস আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে মাইল্ড খুব মৃদু হয় এবং সেই সঙ্গে কি থাকে জ্বর থাকে ফিভার থাকে র্যাশ থাকে অর্থাৎ গায়ে উদ্ভেদ হয় তারপরে চোখ লাল হয়ে যায় চোখ লাল হয়ে গেলে যেটা আমরা যে রোগটা বলি চোখের যে প্রবাহ তারপরে গায়ের মাসলগুলো মাংস পেশিগুলো যন্ত্রণা হয় আর সেই সঙ্গে শুধু মাসেল না জয়েন্ট পেনও হয় গাঁটে গাঁটে ব্যথা হয় আর হচ্ছে ম্যালেজ আর সেই সঙ্গে হেডেক সেই সঙ্গে তার হেডেক তো থেকে মাথার তীব্র যন্ত্রণা অস্বস্তি ক্লান্তি বোধ এই সমস্ত লক্ষণগুলো থাকে সিমটমস টিপিক্যালি লাস্ট ফর টু টু সেভেন ডেজ দুদিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত তার এই লক্ষণগুলো থাকে 
most people with zika virus infection do not develop symptoms beshi bhag khetre zika virus er infected patient tader kintu eta khub beshi develop hoy na zika virus infected during the pregnancy can cause in infant to be born with microcephaly and other congenital malformation known as congenital zika syndrome ka এটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট লেডিজদের যদি কামড়ায় সেখানে একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি হয় প্রেগনেন্ট লেডিজে যদি কামড়ায় তাহলে কি হয় প্রেগনেন্সি ক্যান কজ ইনফ্যান্ট টু বি বর্ন উইথ মাইক্রোসেফালিটি অর্থাৎ মায়ের মাকে মশা কামড়ানোর পর তার ইনফেকশন ইনফেক্টেড মশা যিনি মাকে কামড়ায় পেটের যে বাচ্চা থাকবে সেই বাচ্চার কিছু মানে অ্যাবনর্মালিটি দেখা যাবে কি ধরনের অ্যাবনর্মালিটি একটা অ্যাবনর্মালিটি হচ্ছে বাচ্চা ডেলিভারি হল ডেলিভারি পরে দেখা গেল বাচ্চাটা ব্রেনটা মাথাটা স্ক্যাল সেটা ডেভেলপ করেনি অর্থাৎ ছোট যাকে বলা হয় মাই মাইক্রোসেফালিটি এই মাইক্রোসেফালিটিটা দেখা যায় আর একটা বিপজ্জনক বিষয় দেখা যায় সেটা হচ্ছে কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন কনজেনিটাল মানে জন্মগত তার বিকলাঙ্গ ম্যালফরমেশন ঠিক মতো ফরমেশনটা ডেভেলপ বডি হয় না ফরমেশন থাকে আর কারো কারো ক্ষেত্রে কি হয় সেখানে তার অর্থাৎ বিফোর যে প্রেগনেন্সি যে ডিউ টাইম যে সময় তার ডেলিভারি হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক আগে বিফোর যে ডেট সেখানে ডেলিভারি হয়ে যেতে পারে আর সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস হতে পারে তার মিসক্যারেজ হতে পারে মিসক্যারেজ অর্থাৎ তার অ্যাবর্শনটা হয়ে যেতে পারে আর প্রিতার বার্থ হতে পারে যে সময় তার জন্ম হওয়ার কথা বাচ্চার যে ডেলিভারি হওয়ার কথা তার অনেক আগে ডেলিভারি হয়ে যেতে পারে আর সেই সঙ্গে তার যে বাচ্চা ডেলিভারি যেটা হল ডনটক ডনটক সেই সঙ্গে তার যে ডেলিভারি যেটা হল সেই ডেলিভারিটা ম্যাল ফরমেশন অর্থাৎ বাচ্চাটা তার পূর্ণাঙ্গ ডেভেলপ হল না এই সমস্ত ম্যাল ফরমেশন থাকতে পারে এবং প্রি ম্যাচু ব্যাবি হিসাবে তার জন্মটা হতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা এই জিকা ভাইরাস ইনফেকশনের ফলে বেশি বিপজ্জনক অবস্থা হচ্ছে প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক এই জন্য যে তার যে বাচ্চাটা হবে সে বাচ্চাটা বহু রকম রিক্সে থাকতে অর্থাৎ তার অ্যাবর্শন হতে পারে তার বিফোর ডেটে তার ডেলিভারি হতে পারে বিফোর ডেলিভারি হলেও সে বাচ্চাটা ম্যাল ফরমেশন হতে পারে তার মানে ওই মাথাটা মাইক্রো সেফালিটি হতে পারে এই সমস্ত ম্যাল ফাংশন নিয়ে বাচ্চা জন্মাতে পারে হ্যাঁ তা সেখানে আমরা যেটা দেখছি যে জিকা ভাইরাস এমনি সাধারণ মানুষের কাছে যতটা বিপজ্জনক 
তার চেয়ে বেশি বিপজ্জনকটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে তার মানে অনেক রিসচেঞ্জ হয়ে যায় তা এছাড়াও তার কিছু নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হতে পারে কমপ্লেন দেখা যেতে পারে এই সমস্ত তবে এটা ইনফেকশানটা অ্যাডাল্টেরও যেমন হয় বাচ্চাদেরও তেমনি অ্যাডাপ্ট হতে পারে আমরা এই জিকা ভাইরাসের সাইন সিমটমসটা কেমন হয় কি দেখে বুঝবো আমরা জিকা ভাইরাস তা তার আগে আমাদের জানতে হবে তার ইনকুবেশন পিরিয়ডটা কত দিন আমরা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে আমরা জানি যে একটা বিষয় থাকে প্র্যাকটিস মেডিসিনের যে বিষয় সেটা হচ্ছে রোগের একটা ডেফিনেশন থাকে সেই সঙ্গে তার একটা ইনকুবেশন পিরিয়ড থাকে তাহলে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন সময় হচ্ছে ইনকুবেশন পিরিয়ড ইনকুবেশন পিরিয়ড বলতে যেটা আমরা বুঝি সেটা হচ্ছে যে দুদিন থেকে সে আক্রান্ত হলো সেই আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সেটা সুপ্ত অবস্থা দেহের মধ্যে থাকে সুপ্ত অবস্থা দেহের মধ্যে থাকে কারো পাঁচ দিন কারো সাত দিন কারো দুদিন কারো একদিন এরকম সুপ্ত অবস্থা থাকে সেটা যখন বহিত্র কাজ হয় যেদিন থেকে আক্রান্ত হলো সে তার পরে যেদিন বহিত্র কাজ হলো আত্মপ্রকাশ করলো সেই পর্যন্ত যে সময়টা তাকে বলা ইনকুবেশন পিরিয়ড অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু তার সিমটমসটা অ্যারাইজ করে না আক্রান্ত হওয়ার পরে আস্তে আস্তে দেহের মধ্যে ডেভেলপ করে সেটা পরে বহিপ্রকাশ ঘটে এই আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে বহিপ্রকাশ পর্যন্ত যে সময়টা সেটাকে বলা হয় ইনকুবেশন পিরিয়ড তাই ইনকুবেশন জিকা ভাইরাসের ইনকুবেশন পিরিয়ডটা হচ্ছে দুই থেকে চার দিন দি মেজরিটি অফ পিপুলস ইনফেক্টেড উইথ জিকা ভাইরাস ডো নট ডেভেলপ সিমটম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিকা ভাইরাসের আক্রান্ত রোগীদের তাদের আমরা সিমটমগুলো পরিলক্ষিত করতে পারি না বা ডেভেলপ হয় না সিমটমস আর জেনারেলি মাইল্ড ইনক্লুডিং ফিভার সিমটমসটা সাধারণত মাইল থাকে মৃদু থাকে আর সে সঙ্গে ফিভারটা থাকে ফিভারটাও মৃদু ফিভার থাকে ফিভারের সঙ্গে আর কি থাকে র্যাস থাকে তারপরে হচ্ছে চোখ লাল হয়ে যায় মাসেল একটা যন্ত্রণা বা ব্যথা হয় জয়েন্টে একটা ব্যথা হয় ম্যালেজ থাকে ম্যালেজ একটা লক্ষণ এবং হেডেক হেডেক থাকে মাথায় যন্ত্রণা থাকে অ্যান্ড ইউজুয়ালি লাস্ট ফর টু টু সেভেন ডেজ এই যে লক্ষণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষণগুলো দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত থাকে কমপ্লিকেশন অফ জিকা ভাইরাস ডিজিজ তা এই যে জিকা ভাইরাসের যে কমপ্লিকেশন যেটা এটা কি জিকা ভাইরাস ইনফেকশন ডিউরিং দ্য প্রেগনেন্সি ইজ কজ মাইক্রোসেফালিটি অ্যান্ড আদার কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস ইন দ্য ডেভেলপমিং ফ্লেটাস অ্যান্ড নিউ বর্ন জিকা ইনফেকশন প্রেগনেন্সি অলসো রেজাল্ট ইন এ প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশন সাজ হ্যাজ ফ্যাটাল লস স্টিল বার্থ যখন পড়বেন তখন স্টিল বার্থ বলে একটা শব্দ শুনতে পাবেন সেটা হচ্ছে ডেলিভারি হলো এরকম বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় ডেলিভারি হলো কিন্তু সেটা কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ 
অবয়ব বা পুরো বডিটা কে পেল না বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালো তাই বিকলাঙ্গ কারো দেখা গেল হাত নেই কারো পা নেই কারো মানে ব্রেন ডেভেলপ নেই এই সমস্ত যে বিকলাঙ্গ অবস্থা সেই খানিকটা জড় পদার্থের মতো যে ডেলিভারিটা সেটা বলা হয় স্টিল বাত আর কি ফ্যাটাল লস অর্থাৎ ফ্যাটাল লস বলতে আমরা প্রথম যখন ড্রাইভর ফার্ম করে হেরাফাইন টিউবের মধ্যে যে জন্ম হলো জন্ম হওয়ার পরে আস্তে আস্তে সেটা হেরাফাইন টিউব দিয়ে ফিটাসে এসে সেই ফিটাসটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হচ্ছে তা এই জিকা ভাইরাস ইনফেকশনের ফলে সেই ডেভেলপমেন্টটা ব্যাহত হয় আর আর কি হয় প্রি নেচার ডেলিভারি অর্থাৎ ডেলিভারি যে ডিউ ডে সেই সময় আগেই তার ডেলিভারিটা হয়ে যায় তাহলে এইটা হচ্ছে কমপ্লিকেশান জিকা ভাইরাস রোগের কমপ্লিকেশান সাধারণত আমরা যেটা এই আলোচনার মধ্যে যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে সবার চেয়ে আলাদা করে প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে রিক্সের বেশি প্রেগনেন্ট লেডিজের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে সিমটমসটা কি জিকা ভাইরাসের সিমটমসটা হচ্ছে মাইল্ড ফিভার থাকবে বিদ্যুৎ জ্বর থাকবে বডি এক থাকবে ব্যালেন্স থাকবে হেডেক থাকবে এই সমস্ত সিমটমসগুলো থাকবে কিন্তু এটা খুব বেশি কমপ্লিকেটেড নয় কমপ্লিকেটেড হচ্ছে যে ইনফেক্টেড মাদার ইনফেক্টেড মাদারের খুব রিক্সের হয়ে যাচ্ছে রিক্সের হতে তার অবসর হয়ে যেতে পারে তার তিন পার্ট হতে পারে তার প্রি ম্যাচুর বেবি হতে পারে ডিউ ডেটের আগে ডেলিভারি হতে পারে আরেকটা হচ্ছে তার বাচ্চা যে বাচ্চাটা হবে সেটা নর্মাল মাথা মানে মাথার যে অবয়ব যেটা সেটা কিন্তু নর্মাল থাকবে না মাইক্রো সেফালিটি থাকবে মাইক্রো কথা মানে হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তবে সেফাল কথা মানে হচ্ছে মস্তিষ্ক বা স্কাল তবে মাইক্রো সেফালিটি মানে হচ্ছে মাথাটা ছোট হয় আমরা হাইড্রোসেফালি বলে একটা কথা শুনেছি হাইড্রোসেফালি যেটা আমাদের মেটেরিয়ামেরিকা পড়ার সময় আমরা দেখেছি হাইড্রোসেফালি হাইড্রোসেফালি হাইড্রো কথা মানে হচ্ছে জল সেফালি কথা মানে হচ্ছে মস্তিষ্ক বা স্কাল তা এই মস্তিষ্কটা জলে ভরা থাকে জলে ভরা থাকলে সেটা বড় হয় সেটা হচ্ছে হাইড্রোসেফালিটি আর যেটা মাইক্রোসেফালিটি সেটা হচ্ছে মস্তিষ্ক বা এটা ছোট থাকে তবে ফ্যাটাসে হচ্ছে মাইক্রোসেফালিটি এর কারণটা হচ্ছে ডিউ টু জিকা ভাইরাস যে জিকা ভাইরাসের জন্য এই জিনিসটা হয় তা এর ট্রান্সমিশনটা কিভাবে হয় এই ইনফেক্টেড মশা যখন কামড়ায় তখন তার মধ্যে এটা প্রভাবিত হয় আচ্ছা এর যে ডায়গনোসিসটা কিভাবে করব আমরা ইনফেকশন উইথ দ্য ভাইরাস মে বি সাসপেক্টেড বেসড অন দ্য সিমটমস অব দ্য পারসন লিভিং ইন দ্য ভিজিটিং এরিয়া উইথ জিকা ভাইরাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড মানে হিস্ট্রি অব দ্য মাস্কেটো ভেক্টর যেখানে এই সমস্ত মশা টশা ইত্যাদি আছে এবং যেখানে জিকা ভাইরাসের আদির্ভাব ঘটেছে সেখান থেকে যদি কারো এই সমস্ত লক্ষণগুলো পাওয়া যায় তবে আমরা সেটা সন্দেহ করব এছাড়া রক্ত পরীক্ষা এবং রক্তের নমুনা সেন্ট্রাল টেস্ট করে আমরা ডায়গনিস করতে পারি এবার হচ্ছে ট্রিটমেন্টটা কি ট্রিটমেন্টটা হবে যে আমাদের যে ট্রিটমেন্টের কিছু বিষয় আমরা জানি যে সিমটম ওয়াইজ সিমটম মানে ওই অ্যালোপ্যাথিকা যেটা চিকিৎসা করে সেটা তার সমস্যা যদি ডায়াগনোসিস করার পরে আমাদের যে হোমিওপ্যাথি যে চিকিৎসাটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাজ পার টোটালিটি অফ সিমটম আমরা পরের ধাপে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব 
এখন আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে गवेषणा गवेषणा चलते गवेषणार पर गवेषणा चलते 